Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Wisdom Tutorials. If you are new to the channel, please like, share and subscribe. So students, in the previous video, we covered the graphical method for solving linear equations. Today, we are going to start with the Kramer's rule. This one is only for state board students. So students, to solve linear equations by Kramer's rule, let us first understand what is a determinant. So determinant is an arrangement of terms inside a modulus. Arrangement of terms inside a modulus in rows and columns. Okay, our terms can be variables, they can be any numbers, not an issue. So this arrangement over here, this is called a determinant. Now students, each and every term inside a determinant, it is called as an element. Each term inside the determinant is called as an element. Now students, the horizontal arrangement of elements is termed as a row and the vertical arrangement is termed as column. Horizontal row, vertical column. Simple. Now since there are two rows and two columns in this determinant, we say that the order of this determinant is 2 into 2. Two rows into two columns. Okay. Now students, the question arises, how do we find the value of this determinant? So to find the value of this determinant, a simple sub method. Now let us take this general determinant A, B as the first row, C, D as the second row. Now the first element of the first row, matlab A, will be multiplied to the second element of the second row, matlab D. So A will be multiplied to D and similarly, second element of the first row, matlab B, will be multiplied to the first element of the second row. So A is multiplied to D, matlab AD. B will be multiplied to C, matlab BC. And both the terms will be separated by a minus sign. So the value of this determinant will be AD minus BC. I hope you have understood this, right? Now remember one thing students, determinants are always denoted by capital letters. You will always denote them by capital, kabhi small letter use mat kar. Okay, let us take some examples and solve some questions of finding the values of the determinant. Okay, the first determinant is determinant A with elements 5, 3, 7, 9. So students, 5 will be multiplied to 9 and 3 will be multiplied to 7 and separated by a minus sign. So we'll have 5 into 9 minus 3 into 7. Now we know 5 nines are 45. 3 7s are 21, so we have 45 minus 21, which is 24. So the value of determinant A is 20. Simple. Let us take one more example. Determinant B. 2 root 3, 9, 2 and 3 root 3. So 2 root 3 will be multiplied to 3 root 3 and 9 will be multiplied to 2. Right? Now see the first bracket students. Rational part multiplied by rational part. So 2 into 3 will give you 6. And irrational into irrational. So root 3 into root 3 will give you 3. Root 9 ho jayega, right? Which is nothing but 3. So the first bracket will become 6 into 3. And we all know 9 into 2 is nothing but 18. So we have 6 into 3 minus 18. 6 3 is again 18. So we have 18 minus 18. Matlab, the final value of determinant B is 0. I hope you have understood how to find the value of the determinant. Okay. Now students, let us use these determinants in Kramer's rule to find the values of X and Y. Let us study how to find out the values of X and Y. So let us remember some steps. Step number 1. Step number 1 common A, numbering the equations. Step number 2 is writing both the equations in general form. You remember the general form, right? Ax plus by plus c equals to 0. But here what we are going to do is, we are going to keep the constant term on the right hand side. So what will Ax plus by is equals to c. Right? So Kramer's rule, mein, we are going to use the general form as Ax plus by is equals to c. Constant term on the right hand side. Let us see step number 3 students. This is very important. Pay attention. We are going to compare both the given equations with the general equations to get the values of the coefficients and the constant. 
we know right how to find the values of the coefficient and constant we have done in the first video right so but a chota sa twist hai. the first equation will be compared with a1x plus b1y is equals to c1 first equation hai isi liye a1 b1 c1 and second equation will be compared with a2x plus b2y equals to c2 so that confusion nahi ho right first ko a1 b1 c1 Second के लिए we have a2, b2 and c2. See that step number three is done. Now step number four, students. We are going to find the values of three determinants. ये equations के coefficients and constants से we are going to get three determinants. The determinants will be denoted by d, dx and dy. Now what are going to be the elements of d, dx and dy? So to get the elements of d, what we are going to do is we are going to consider only the coefficients of the variables. मतलब x के coefficients and y के coefficients. So a1, a2 and b1, b2. Now students, the question will be कि a1, a2 and b1, b2 को columns में arrange करना है कि rows में. You can arrange them either way. a1, a2 को row में arrange किया तो भी चलेगा, column में arrange किया तो भी चलेगा. It won't change the value of the determinant. Simple. Now arrangement हो गया. How to find out the value? a1 will be multiplied to b2 and b1 will be multiplied to a2. So we'll have a1 b2 minus a2 b1. So this is how we'll get the value of determinant d. Now what about dx? The second determinant. To get the value of determinant dx, we are going to assume the coefficients of y, but replace the coefficients of x. dx है ना, तो replace the coefficients of x with the constant terms. मतलब a1, a2 की जगह पे क्या आ जाएगा? c1, c2. तो the determinant dx will have elements c1, c2 and b1, b2. To find the value simple c1 into b2 minus b1 into c2. Simple. Now what about dy? It is dy. Matlab from the elements of d, we are going to replace which elements now? The coefficients of y. The coefficients of y will be replaced by the constant terms. So determinant kya ho jayega? a1, a2 and c1, c2. Perfect. So we'll have a1 c2 minus c1 a2. Simple. So this is how we'll complete step number four by finding the values of three determinants. Now the last step, students, step number five, जहाँ पे we are going to apply Cramer's rule. And the formula for variable x will be the value of dx upon d, and the value for variable y will be dy upon d, dx, d, and dy. तीनों का वैल्यू स्टेप फोर में मिल जाएगा तो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि हम सम कैसे सॉल्व करने वाले नाउ लेट अस सॉल्व अ सम यूजिंग क्रेमर्स रूल नाउ स्टूडेंट्स देयर आर टू इक्वेशंस गिवन ऑन द स्क्रीन 3x 4y 10 एंड 4x 3y 5 स्टेप नंबर 1 तो सेम है नंबरिंग बोथ द इक्वेशंस सो लेट अस नंबर द इक्वेशंस इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 Step number two was writing the equations in our general form. What was the general form for Cramer's rule? Ax plus by is equals to c. Constant को right में रखेंगे. So let us check both the equations. General form में है क्या? 3x minus 4y equals to 10. Yes. 4x plus 3y equals to 5. Yes. मतलब step two question में it's been done already. तो step two करने की फिर से जरूरत ही नहीं है. Let us move on to step. फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर किससे करेंगे बाय ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल्स टू सी वन एंड सेकेंड इक्वेशन को विल कंपेयर बाय ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल्स टू सी टू लेट इज राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ ए वन बी वन एंड सी वन फर्स्ट कंपेयर इट विद द फर्स्ट इक्वेशन एक्स का कोई क्या है फर्स्ट इक्वेशन में इट इज थ्री तो ए का वैल्यू विल बी थ्री वाई का कोई क्या है इन द फर्स्ट इक्वेशन माइनस फोर तो बी वन का वैल्यू विल बी माइनस फोर एंड द कॉन्स्टेंट टर्म इज टेन तो सी वन का वैल्यू इज टेन राइट वी हैव डन दिस इन द फर्स्ट वीडियो इफ यू रिमेंबर राइट सिमिलरली लेट अस फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए टू बी टू एंड सी टू ए टू का वैल्यू क्या हो जाएगा कंपेयर विद द सेकेंड इक्वेशन फोर बी टू का वैल्यू विल बी प्लस 
थ्री एंड सी टू का वैल्यू विल बी फाइव मतलब स्टेप नंबर थ्री हैज बिन डन नाउ द इंपॉर्टेंट स्टेप स्टूडेंट फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट लेट एस स्टार्ट बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डी डी में कौन से कौन से एलिमेंट्स थे ए वन ए टू बी वन बी टू राइट डाउन दर वैल्यूज ए वन का वैल्यू थ्री ए टू का वैल्यू फोर बी वन का वैल्यू इज माइनस फोर एंड बी टू का वैल्यू इज थ्री लिख दिए सारे वैल्यूज लेट एस सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डी नाउ थ्री इन टू थ्री एंड फोर इन टू माइनस फोर स्टूडेंट्स एंड बीच में माइनस का साइन थ्री थ्री साइज नाइन फोर इंटू माइनस फोर विल गिव यू माइनस सिक्सटीन बट दस अनदर माइनस साइन बिफोर द ब्रैकेट तो माइनस सिक्सटीन विल बिकम प्लस सिक्सटीन तो यू हैव नाइन प्लस सिक्सटीन तो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट डी विल बी ट्वेंटी फाइव डी मिल गया लेट एस फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट डी एक्स डी एक्स में कौन से कौन से एलिमेंट थे ए वन एंड ए टू को रिप्लेस कर दिया था बाय सी वन एंड सी टू परफेक्ट स्टूडेंट तो यू हैव सी वन सी टू एंड बी वन बी टू सी वन सी टू का वैल्यू पता है टेन एंड फाइव बी वन बी टू का वैल्यू भी पता है माइनस फोर एंड मल्टीप्लाई टेन इंटू थ्री माइनस फाइव इंटू माइनस फोर यू हैव टेन थ्री जो थर्टी फाइव इंटू माइनस फोर इज माइनस ट्वेंटी बट माइनस साइन की वजह से इट विल बिकम प्लस ट्वेंटी यू हैव थर्टी प्लस ट्वेंटी मतलब डी एक्स का वैल्यू इज फिफ्टी सेम वे में लेट एस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी वाई डी वाई में कौन से कौन से एलिमेंट थे ए वन ए टू एंड बी वन बी टू वॉज रिप्लेस्ड बाय सी वन एंड सी टू परफेक्ट स्टूडेंट राइट डाउन द वैल्यूज ए वन ए टू इज थ्री एंड फोर सी वन सी टू इज टेन एंड फाइव फाइव इंटू थ्री टेन इंटू फोर सब ट्रैक कर दो फिफ्टीन माइनस फोर्टी फिफ्टीन माइनस फोर्टी मतलब आंसर विल बी माइनस ट्वेंटी डी मिल गया डी एक्स मिल गया डी वाई मिल गया स्टेप फोर इज डन लेट इज कंप्लीट स्टेप नंबर फाइव बाय अप्लाइंग क्रेमर्स रूल स्टूडेंट क्रेमर्स रूल इज एक्स का वैल्यू डी एक्स अपॉन डी डी एक्स का वैल्यू फिफ्टी डी का वैल्यू ट्वेंटी फाइव फिफ्टी अपॉन ट्वेंटी फाइव विल गिव यू टू मिल गया एक्स का वैल्यू सेम वाई का फॉर्मूला वॉज डी वाई अपॉन डी डी वाई इज माइनस ट्वेंटी फाइव एंड डी का वैल्यू इज ट्वेंटी फाइव the answer will be minus 1 we have got the value of x we have got the value of y write it down in the final statement that the solution for the given simultaneous equations is 2 and minus 1 i hope the sum is clear students let us solve one more question by cramer's rule now the question is 4x plus 3y minus 4 equals to 0 and 6x equals to 8 minus 5y स्टेप नंबर वन क्या था स्टूडेंट्स नंबरिंग द इक्वेशन राइट बट हम लोग क्या करेंगे ना वट लेट इज डू वन थिंग स्टेप नंबर वन एंड टू को कंबाइन कर देते हैं पहले लेट एस राइट दम इन द जनरल फॉर्म एंड देन नंबर द इक्वेशन तो फोर एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो इज नॉट इन द फॉर्म दैट वी नीड राइट तो माइनस फोर को लेट एस ट्रांसपोज टू द राइट हैंड साइड तो वी हैव फोर एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर जनरल फॉर्म में आ गया Number the equation as equation number one. Let us take the second one. Six x is equals to eight minus five y. Again, general form में नहीं है. Minus five y को let us transpose to the left hand side. You will get six x plus five y equals to eight. आ गया general form में. Number the equation as equation number two. So step one and step two को combine कर लिया. Now step three. Remember step three. Comparing the equations, perfect students. Let us compare equation number one with a one x plus b one y equals to c one, and equation number two with a two x plus b two y equals to c two. So a one, a two, b one, b two, and c one, c two का value let us write. A one का value will be four, b one का value will be three, and c one का value will be four. Similarly, a two का value is six. B two is five, and C two का value will be eight. From equation one and two, we have got the value. Step three done. Step number four, students. Remember, step number four was finding the values of all the three determinants d, d x, and d y. The students, I want you all to pause the video and complete the sum, and then cross check with me. Okay. 
So let us find the value of determinant d first. Now we know that determinant d k elements are a1, a2 and b1, b2. We know the values of a1, a2, b1, b2. Let us substitute them. a1 ka value is 4, b1 ka value is 3, a2 ka value is 6, b2 ka value is 5. Let us substitute the values. Now let us solve and find the value of determinant d. 5 will be multiplied to 4 and 6 will be multiplied to 3. So we have 5 into 4 minus 6 into 3. 5 4 is 20 minus 6 3 is 18. So the value of determinant d is 2. d ka value mil gaya. Let us find the value of dx. The value of dx, the determinant dx has elements a1, a2 will be replaced by c1, c2. Perfect students. So c1, c2 and b1, b2. Again, we know the values of c1, c2, right? It's 4 and 8. So you have 4, 8 and b1, b2 ka value bhi pata hai, 3 and 5. So 5 will be multiplied to 4 and 3 will be multiplied to 8. 4 into 5 minus 3 into 8. 4, 5 is 20 and 3 into 8 will give you 24. So you have 20 minus 24. Okay. The value will be minus 4. Dx mil gaya. Let us find the last determinant which is dy. And dy k elements also we know. It is a1, a2 and c1, c2. Perfect. Substitute the values. You have a1, a2 ka value pata hai. It is 4 and 6 and c1, c2 is 4 and 8. So you will have 8 into 4 or 4 into 8 minus 4 into 6. So you have 32 minus 24 which is 8. So we have d, we have dx, we have dy. Now let us apply Kramer's rule. x ka formula is dx upon d. dx is minus 4, d ka value is 2. So x ka value will become minus 2. Perfect. And the formula for y was dy upon d dy ka value is 8, d ka value is 2, so we have 8 upon 2, matlab 4. So we have got the value of x, we have got the value of y. Let us write down in the final statement. The solution for the given simultaneous equations is x comma y equals to minus 2 comma 4. I hope the sum is clear students. So students with this, we complete Kramer's rule. Please like, share and subscribe to the channel. Do let us know if you face any difficulty in the comment section. We'll see you in the next video. Tab tak ke liye, everyone stay home, stay safe, take care.